ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കതായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഡൽഹി പോലീസ് ടിറ്റ് പിൻവലിച്ചു അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഒരു കുറ്റം ഏതെങ്കിലും കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ സ്വയം തൂങ്ങി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗ് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ താരങ്ങൾ കായിക രംഗത്തിനും കളിക്കാർക്കും അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ കറുത്ത കടുത്ത നിലപാടുകൾ എടുക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു താരങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു खुले मन के साथ खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई जांच भी पुलिस कर रही है आपको सुप्रीम कोर्ट पे पुलिस पे खेल विभाग पे किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा आखिरकार जांच तो नियमों के अनुसार ही होगी कानून के अनुसार होगी और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी सर पूरे വയനാട് പുൽപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പിൽ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റും കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ കെ എബ്രഹാം ഒന്നാം പ്രതി കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് വയനാട് വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി അറിയിച്ചു കേസിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരുമടക്കം പത്ത് പ്രതികളുണ്ട് തുച്ഛമായ വിലയുള്ള ഭൂമിക്ക് ബിനാമി വായ്പകൾ അനുവദിച്ച് ഭരണസമിതി കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തതായി കണ്ടെത്തി മലപ്പുറം പുള്ളിക്കലിലെ വിവാദ ഫാക്ടറി പൂട്ടണമെന്ന് സി പി എം ഫാക്ടറിക്ക് മുന്നിൽ സി പി എം ഫ്ലെക്സ് സ്ഥാപിച്ചു റസാഖ് പയ്യം റോട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ഫാക്ടറിയാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ നിലപാടിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ മലക്കം മറിച്ചത് റസാഖ് പയ്യം റോട്ടിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ സി പി എം നിലപാട് ഓന്തിനെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ടി വി എബ്രഹാം എം എൽ എ സി പി എം സ്വയം പരിഹാസ്യരായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു അവർ പരിഹാസ്യരാവുകയാണ് കാരണം ഈ റസാഖ് മരിക്കുന്നത് വരെ റസാഖും ഈ സമരസമിതി നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെയുള്ള യു ഡി എഫും യു ഡി എഫിൻ്റെ മെമ്പർമാരടക്കം ഈ പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് യോഗത്തിലടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്പർ കൊടുക്കാനും അടച്ചു പൂട്ടാനും യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്ന് തന്നെ നയം മാറ്റി വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കൊടി നോട്ടി അവരുടെ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പിന്നെ എന്താ തോന്നുന്നത് വളരെ അതിനെ ഒരു പിന്നെ പരിഹാസ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അതിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഹോട്ടൽ ഉടമ സിദ്ദിഖിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം നിർണായക തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി കൊലപാതകം നടന്ന കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തെ ഹോട്ടലിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളുമായി ആദ്യമെത്തിയത് ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച ഷിബിലിയോടും ഫർഹാനയോടും നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ കയർത്തു അരിക്കൊമ്പനെ മയക്ക് വെടി വയ്ക്കുന്നതിൽ തിടുക്കം കാട്ടില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് ആന എത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അരിക്കൊമ്പന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആന രാവിലെ കാട്ടിലേക്ക് കയറുകയും രാത്രി തോട്ടം മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും തമിഴ്നാട് പി സി സി എഫ് ശ്രീനിവാസ റെഡ്ഡി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മണിപ്പൂരിലെ അക്രമങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പരിഗണിക്കാമെന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എം എൽ എമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ സജീവമായ ഇടപെടണമെന്ന് എം എൽ എമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അമിത് ഷാ ജൂണിൽ വീണ്ടും മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചേക്കും പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും നേട്ടം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ എൽ ഡി എഫ് നേടിയപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എസ് എട്ട് സീറ്റുകൾ നേടി മൂന്ന് സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി ഒരു സീറ്റിലൊതുങ്ങി യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സീറ്റ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു മെല്ലപ്ര പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം കിട്ടാൻ യു ഡി എഫിന് അവസരമൊരുങ്ങിയപ്പോൾ മുതലമടയിൽ ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ പതിനോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർ ഇന്ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം വിരമിക്കുന്നത് ഇരുപത്തോരായിരം പേരാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിന് വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യമായി നൽകേണ
അതിൻ്റെ നട ഞങ്ങൾ ലീഗൽ അഡ്വൈസ് വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങളത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അറിയിച്ചു ഗവൺമെൻറ്റ് കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം വന്നു ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ആ നോട്ടീസിന് അവർ മറുപടി വന്നു ആ മറുപടി ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് തൃപ്തികരമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തൃക്കാക്കരയിൽ മാലിന്യ നീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സി പി എം സി പി ഐ കൗൺസിലർമാർ ചെയർപേഴ്സൺ അജിത തങ്കപ്പൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് അയച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഓഫീസ് കൗൺസിലർമാർ ഉപരോധിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നഗരസഭ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം പോലീസ് ഇടപെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പൊതുചെറുതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും പാർക്കിംഗിന്റെ മറവിൽ മാലിന്യം തള്ളാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭാഷാ പണ്ഡിതനും വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യകാരനുമായ ഡോക്ടർ വെള്ളായണി അർജുനൻ അന്തരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അന്ത്യം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് രാത്രി എട്ടിന് വെള്ളായണിയിലെ വസതിയിൽ നടക്കും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ വെള്ളായണി അർജുനൻ അലിഗഡ് ആഗ്ര ജബൽപൂർ എന്നീ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് സരസ വെങ്കട നാരായണ ഭാട്ടി നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും രാജ്ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും തിരുവനന്തപുരം ആടിമലയിൽ കടലിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കാട്ടാക്കട സ്വദേശി രാഘേന്ദു ആണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മുപ്പതോടെയാണ് യുവാവ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ കോട്ടയം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ കെ സോമനാണ് വിജിലൻസ് പിടികൂടിയത് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നാഗ്പൂരിൽ ദേശീയ സൈക്കിൾ പോളോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിടെ മരണമടഞ്ഞ നിത ഫാത്തിമയുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ധനസഹായം കൈമാറി നിത ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് ഷിഹാബുദ്ദീനാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രി പി പ്രസാദ് കൈമാറിയത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നിത ഫാത്തിമ മരണപ്പെട്ടത് തടവുകാർക്ക് കൂടുതൽ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണ് പരിശീലനം നടത്താനൊരുങ്ങുന്നത് അറുപത് വിഭാഗങ്ങളായി പരിശീലനം നൽകും ജയിൽവാസം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കർണാടകത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയും കൂട്ടി ക്ഷാമബദ്ധയിൽ നാല് ശതമാനമാണ് വർധനവ് ഇതോടെ ക്ഷാമബദ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർന്നു ഇതനുസരിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആകെ ശമ്പളവും വിരമിച്ചവരുടെ പെൻഷനും കുടുംബ പെൻഷനും കൂടും ജനുവരി മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് വർധനം ജർമ്മനിയിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതി മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കും യൂറോസോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ജർമ്മനി പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ആകെ കയറ്റുമതിയെയും ബാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിന് ശേഷം പതിനാല് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്കുകൾ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിവിൽ സ്കോർ കുറവാണെന്ന കാരണത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കരുത് രാജ്യത്തിന്റെ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഖലിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സി എൻ സി ആർ ടി സി ബി എസ് ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് പാഠഭാഗം സിഖ് സമുദായത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കമാണെന്ന് സിഖ് സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു പോലീസ് സേനയിലെ കരാ കലാകാരൻ ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നു തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രകുമാറാണ് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് മൂന്ന് ശതാബ്ദം പിന്നിടുന്ന സർവീസ് കാലത്ത് പോലീസിന് വേണ്ടി നാടകം കളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ചന്ദ്രകുമാറിന്റെ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി സിനിമാ സീരിയൽ താരം ജോബി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതോടെ മുഴുവൻ സമയവും കലാജീവിതത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാനാണ് ജോബിയുടെ തീരുമാനം കെ എസ് എഫ് ഇ സീനിയർ മാനേജറായാണ് ജോബി വിരമിക്കുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്ത
വിരമിക്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസിന്റെ കൊലപാതകം പരാമർശിച്ച് ഡി ജി പി എസ് അനന്തകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയും ജനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ജീവിതം സുരക്ഷ നൽകുമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം കരുതുന്നത് എന്ന് എസ് അനന്തകൃഷ്ണൻ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങി നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ യുവാക്കളെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം കാറാത്തല സ്വദേശി കൈലാസ് നാഥിനാണ് കുത്തേറ്റത് വർക്കല സ്വദേശിയായ പ്രതി അസീമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു റഷ്യയുടെ ഓണററി കൌൺസിലറും തിരുവനന്തപുരം റഷ്യൻ ഹൌസ് ഡയറക്ടറുമായ രതീഷ് സി നായർക്ക് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉന്നത ബഹുമതിയായ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് രതീഷ് നായർ ഉൾപ്പെടെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ മൂന്ന് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്ക് ഈ ബഹുമതി നൽകുന്ന ഡിഗ്രിയിൽ പ്രസിഡന്റ് പുതിൻ ഒപ്പുവച്ചു രണ്ടായിരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ റഷ്യൻ ഹൌസ് ഡയറക്ടറാണ് രതീഷ് സി നായർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റഷ്യ കോൺസുലേറ്റ് തുറന്നപ്പോൾ ഓണററി കൌൺസിലറായി നിയമിതനായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാൽദ്വീപ് കന്യാകുമാരി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ജൂൺ നാലിന് എത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്കിൽ ഉടമകളുടെ സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ പണിമുടക്ക് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ഫെഡറേഷൻ നിരാഹാര സമരം നടത്തും സമരം പൊളിക്കാനാണ് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ ശ്രമമെന്നും ഫെഡറേഷൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലും ശിവഗിരി ആശ്രമം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശിവഗിരി മഠത്തിലെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കാർമുഖത്വം വഹിച്ചു കർണാടക കേരളം ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് ബീഹാറിലെ ഫുലാരി ഷെഫ് തീവ്രവാദ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന കേരളത്തിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് പി എഫ് ഐ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് കർണാടകയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ലോകായുക്ത റെയ്ഡ് വിവിധ അഴിമതി കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റെയ്ഡ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിലാണ് റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നത് മകുരു ബിന്ദർ ഹാവേരി ബെങ്കലൂരു മൈസൂരു ജില്ലകളിലാണ് റെയ്ഡുകൾ നടന്നത് അമേരിക്കയിലെ പൊതുപരിപാടിയിൽ മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചിലർ ദൈവത്തെക്കാളേറെ അറിവുള്ളവരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരക്കാർ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കും യുദ്ധമുറകളെക്കുറിച്ച് സൈനികരോടും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യോമയാൻ സേനയോടും പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിവില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു Yes, and, and God would get confused that what have I created? <laughs> so, so these, are, these are funny things, but, but really, this is what is going on. We have a group of people, you know, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, you know, speak to historians and explain history to them. They can explain, you know, warfare to the army, flying to the air force. whatever they want they can you know and at the heart of it is mediocrity that they actually don't understand anything adhikarathil ethiyal vanitha samvarna bill pass aakum enna rahul gandhi nerthe thanne bill pass aakan shramichirunnu ennal chila sakhya kachigal pindunachilla ennum rahul gandhi paray കർണാടകയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി ബംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രതാപ് റെഡിയെ മാറ്റി ബി ദയാനന്ദയാണ് പുതിയ കമ്മീഷണർ വിവേകാനന്ദ റെഡ്ഡി കൊലക്കേസിൽ വൈ ആർ എസ് എം പി അവിനാശ് റെഡ്ഡിക്ക് ആശ്വാസം തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരനായിരുന്നു മരിച്ച വിവേകാനന്ദ റെഡ്ഡി സംസ്ഥാനത്ത് നോ ടൊബാക്കോ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പുകയിലയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ടൊബാക്കോ ഫ്രീ ക്യാമ്പസുകളാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പങ്കാളിയാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എറണാകുളം അങ്കമാലി സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനിൽ ടിപ്പർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു ഏഴാറ്റുമുഖം മുന്നൂർപ്പള്ളി സ്വദേശി ഷിബു വർഗീസാണ് മരിച്ചത് കൊല്ലം കടക്കലിൽ മണ്ണൂരിൽ ടിപ്പർ ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു മുലവണ്ടർ സ്വദേശി ശ്യാം പ്രസാദാണ് മരിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് വല്ലപ
ലോറി ട്രക്ക് തുടങ്ങി ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് വാഹനങ്ങളിൽ മുൻവശത്തും പിന്നിലും മഞ്ഞ നിറം നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്ന ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഓറഞ്ച് നിറം ഒഴികെ മറ്റേത് നിറവും അടിക്കാം എന്നതാണ് പുതിയ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിലെ കേരള മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് കോഴിക്കോട് വൻ ലഹരി വേട്ട നാനൂറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടു പേർ പിടിയിലായി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു ലഹരി കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി നൌഫൽ ഫറോക്ക് സ്വദേശി ഷംജീത് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എം ഡി എം എ വേട്ടയാണിത് കേരള തീരത്ത് ജൂൺ പത്ത് മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മലപ്പുറത്ത് അറസ്റ്റിലായ ബി പി നുസ്രത്തിനെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു മലപ്പുറം പോലീസ് എടുത്ത കേസിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കെട്ടിവെച്ചതോടെയാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം തട്ടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മേൽമുറി സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് പരാതി നൽകിയത് മറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും നുസ്രത്തിനെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ ഹർജി നൽകിയ ട്വന്റി ട്വന്റി കോർഡിനേറ്ററോടും വ്യവസായിയുമായ സാബു എം ജക്കബിനെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആനയെ പിടികൂടി കേരളത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ആനയെ ഉപദ്രവിച്ചതായി പരാതി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നറിയാമോ എന്നും സാബുവിന്റെ അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഹോം ഗാർഡിന് നേരെ അതിക്രമം പോലീസ് എയ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രഘുവിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് സംഭവത്തിൽ മേനഞ്ചിറ ശ്രീനി നിലയത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ കായംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആലപ്പുഴയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് അനധികൃത സവാരി നടത്തിയ രണ്ട് ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു തുറമുഖ വകുപ്പും ടൂറിസം പോലീസും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന തുടരുന്നത് ഇന്ന് പതിനാല് ബോട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മതിയായ രേഖകളില്ലാത്ത എട്ട് ബോട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴച്ചുമുത്തി താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന് പിറകെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാണിക്കായലെ ഹൌസ് ബോട്ട് മുങ്ങിയതോടെ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി സമരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ടു താരങ്ങളോട് പോലീസ് പെരുമാറിയ രീതി അങ്ങേറ്റം ഖേദകരമാണ് ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഫെഡറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഗുസ്തി സംഘടനയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ വേദന തനിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന വോളിബോൾ താരം ടോം ജോസഫ് പോലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നടു റോഡിൽ താരങ്ങളെ വലിച്ചിരിച്ച സർക്കാർ നടപടി തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകും സർക്കാർ കായിക താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണമായിരുന്നുവെന്നും മെഡൽ നേടി വരുമ്പോൾ സ്വീകരണം നൽകുന്ന സർക്കാർ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പെരുമാറരുത് പെരുമാറരുതെന്നും ടോം ജോസഫ് പറഞ്ഞു തലമുറയിലെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമായി മാറുകയില്ല അപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മെഡൽ നേടിച്ച് നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക റോഡ് ഷോ നടത്തി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളൊക്കെ കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ താരങ്ങളെയൊക്കെ വലിച്ച് ഇടച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ താരങ്ങൾക്ക് കൂടെ തന്നെ സർക്കാർ നിൽക്കണമെന്നാണ് കായിക താരം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടിയ മടങ്ങി കെ ഫോൺ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പദ്ധതിയോട് എതിർപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലെ അഴിമതി കൊണ്ടാണ് എതിർക്കുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ കേരളത്തിനെതിരെ സമാനതകളില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക അക്രമമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് എന്ന് എം ബി രാജേഷ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഈ ആക്രമണം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നിലപാട് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ സാമ്പത്തിക ആക്രമണം ഇപ്പോൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ സാമ്പത്തിക ആക്രമണത്തെ ഗൂഢമായ ഒരു ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ ഒട്ടപ്പാടി ഷോളയൂരിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി വിതച്ച പെട്ടിക്കൽ കൊമ്പൻ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നിനാണ് ആന ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയത് ഷോളയൂർ വനം വകുപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ആനയെ കാട് കയറ്റാൻ സാധിച്ചത് കുരുന്നുകളെ ആകർഷിക്കാൻ നിറമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ
സ്കൂളിനുള്ളിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി തൃശൂർ കൂരിക്കൂഴി ജി എൽ പി സ്കൂൾ കളിവീട് പോലൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വാർത്തകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്